。二弟三弟，最近国家放开了三胎政策，你俩正值壮年，应该积极响应啊。我说了一问一句，大哥你自己咋不响应啊？我这不一直在响应吗？明儿我就要去江东迎娶第三个媳妇儿了。哎，让你生三胎，没让你娶仨媳妇儿啊？你懂什么？这叫三胎未动，粮草先行。那俺也要娶仨媳妇儿，别闹。你俩没娶过仨媳妇儿，不知道有三个媳妇儿的痛苦啊！只有我这样的高质量男性才有能力在夹缝中求生存。你质量高，俺质量也不低呀、啊，俺有二百五十斤呢、啊。三弟，大哥指的不是重量。哎，对了，不过大哥你娶了仨媳妇儿才生一个阿斗，你那质量好像也不太行啊。就知道你俩事儿多，幸好我从南阳请来一位专家葛亮，你来和他们说道说道。二位将军，正所谓上天有好生之德，你们为什么不愿意生呢？多新鲜呢、啊！育儿成本那么高，谁生得起啊？我看你的赤兔马那么快，本专家建议你可以将闲置的赤兔马拿来出租嘛。我看你的脑子也不慢，我建议你可以将闲置的脑袋拿来出租，这样在我没赤兔马的时候，可以骑你的脑袋。专家不要害怕，我这二弟有收集癖，就喜欢竞标买手耳。不要乱买没用的东西吗？呃，那他平时卖什么？卖破绽。二哥最擅长用拖刀技卖个破绽，那以后少买手耳，多卖破绽，慢慢的不就发家致富了吗？专家言之有理啊。二弟，你终于开窍了，那不如让甘夫人去曹操那儿卖个破绽，赚的肯定更多。你们知道养育一个孩子得投资多少吗？衣食住行、营养教育、结婚买房、生儿育女，哪哪不得花钱？我那点收入简直是沧海一粟，欲壑难平。哎，云长没听过精卫填海的故事吗？即便是大海，只要持之以恒，何苦而不平？好一条精卫育儿之计。呵呵，专家没听过乌鸦喝水的故事吗？无论填多少，只会让海平面无限上升而已。刘老板，你这二弟有点东西啊！他每晚自读，储备丰富。你还是先对付我三弟吧。翼德，听闻你颇有家资，为何也不愿意生孩子呢？因为俺没媳妇儿。为何没有媳妇儿？因为俺没房。为何没有房？首付够了，但俺还不起房贷。为何还不起房贷？这个俺倒是没研究过。正是因为你没孩子呀。正所谓父带子还，你还不上，还有你孩子；你孩子还不上，还有孙子；孙子有孩子，孩子又有孙子，子子孙孙无穷匮也，而房贷不俱增，何苦而不平？好一条愚公还贷之计，专家言之有理呀、啊。三弟，你终于开窍了，只是中间的过程太繁琐了，能不能跳过买房娶媳妇儿，直接有个儿子？这有何难？你不见董卓吕布之势乎？对呀，俺认个义子不就行了？你认过以后，还可以换我接着认。好一条共享儿子之计，不是这不扯犊子吗？这招董卓定元不早就用过了吗？下场你们都看到了。是啊是啊，不是亲儿子，谁愿意帮你们还房贷？必须要亲生的，必须要亲生的。哎，大哥，你不是有仨媳妇吗？把闲置的甘夫人租给俺呗。